চিন্তা টিউটোরিয়াল হোম থেকে আমি ফারুক আহমেদ বলছি শিক্ষার্থী শিক্ষক এবং যারা দেখছেন সবাইকে স্বাগতম আজকে আমাদের ক্লাস ত্রিকোণমিতির উপর ত্রিকোণমিতির এর আগে আমরা গুণিতক কোণে ত্রিকোণমিতি কোনো পাত আলোচনা করেছিলাম তারই ধারাবাহিকতায় আজকে আলোচনা করব উপগুণিতক কোণে ত্রিকোণমিতি কোনো পাত আমরা দেখেছিলাম এ কোণের গুণিতকে ত্রিকোণমিতি কোন পাত এ কোণের ত্রিকোণমিতি কোন পাতে প্রকাশ যেমন এ কোণের গুণিতক মানে টু এ কোণ থ্রি এ এগুলো দেখেছিলাম এইগুলো ত্রিকোণমিতি কোন পাতকে এ কোণের ত্রিকোণমিতি কোন পাতে প্রকাশ আমরা গত ক্লাসে দেখেছিলাম যেমন সাইন টু এ সমান আমরা দেখেছিলাম যে টু সাইন এ ইন্টু কস এ এটা কিভাবে হয় সেটা আমরা দেখিয়েছিলাম তো এখান থেকে আমরা উপগুণিতক কোণে ত্রিকোণমিতি কোনো পাতে যাব আর কি উপগুণিতক কোণ মানে হচ্ছে যে কোণের উপগুণিতক মানে একটা এ যদি একটা কোণ হয় উপগুণিতক কোণ হচ্ছে এ বাই টু বা এ বাই থ্রি এরকমের এগুলো হচ্ছে উপগুণিতক কোণ তো আমরা এই প্রমাণগুলোর দিকে যদি যাই তাহলে গত ক্লাসে যে গুণিতক কোণে ত্রিকোণমিতি কোনো পাত আলোচনা করেছিলাম ওইগুলো দিয়েই কিন্তু আমরা এই বিষয়গুলো উপস্থাপন করতে পারব তো শিক্ষার্থীরা তোমরা দেখে নাও কিভাবে আমরা এগুলো করি আর যারা শিক্ষক আছেন বা অন্য যারা দেখছেন তারাও আমাদের চ্যানেলটাকে সহযোগিতা করবেন দেখবেন আপনাদের মূল্যবান মতামত দেবেন যাই হোক আমরা এখন দেখি উপগুণিতক কোণে ত্রিকোণমিতি কোনো পাত এখন টু এ কোণের অর্ধেক হলো এ কোণ সেই দিক দিয়ে এ কোণের অর্ধেক হবে এ বাই টু কোণ তাহলে আমাদের এই যে এখানে আছে এই যে এখানে যদি আমরা টু এ কে একটা কোণ হিসাবে বিবেচনা করি তাহলে ওখানে হচ্ছে কি তা সেই কোণের অর্ধেকের সাইন আর কোসাইনের গুণ ফলের দ্বিগুণ তার মানে আমরা এ কথাটা বলতে পারি একটা বাক্য দিয়ে যে কোনো কোণের সাইন হল ওই কোণের অর্ধেকের সাইন এবং কোসাইনের গুণ ফলের দ্বিগুণ তাহলে এটা যদি আমরা এখন এ কোণের জন্য লিখি আমরা এখানে পাশাপাশি দুটা লিখব গুণিতক কোণের ত্রিকোণমিতি কোনো পাত এবং উপগুণিতক কোণের ত্রিকোণমিতি কোনো পাত আমরা লিখি যে সাইন টু এ টু সাইন এ কস এ যে যে বাক্যটা আমরা বললাম যে কোনো কোণের সাইন হল ওই কোণের অর্ধেকের সাইন আর কোসাইনের গুণ ফলের দ্বিগুণ তাহলে এখানে যদি আমরা এ কোণ রাখি উপগুণিতকের ক্ষেত্রে যে এই কোণগুলো হচ্ছে উপগুণিতক কোণ সেই জন্য নাম হলো উপগুণিতক কোণের ত্রিকোণমিতি কোনো পাত তাহলে সাইন এ আমরা লিখতে পারবো ওই যে এইটার মতোই যে কোনো কোণের সাইন হলো ওই কোণের অর্ধেক এ কোণের অর্ধেক হচ্ছে এ বাই টু এ বাই টু এই যে অর্ধেকের সাইন আর কোসাইনের গুণ ফলের দ্বিগুণ এভাবে আমরা সবগুলোই এই যে বাক্যগুলো যা আছে সেই অনুসারে লিখব আর কি কস টু এ আমরা গুণিতক কোণের ক্ষেত্রে সেটা দেখেছিলাম যে কস স্কোয়ারে মাইনাস সাইন স্কোয়ার এই প্যাটার্নটাই আমরা রাখব তাহলে এই জায়গায় যদি আমরা এ লিখি তাহলে এখানে হয়ে যাবে উপগুণিতকের ক্ষেত্রে এই জায়গায় এ লিখব এখানে এ বাই টু এখানে এ বাই টু এরকমের হয়ে যাবে এই যে কস এ ইজ ইকাল টু কস স্কোয়ার এ বাই টু মাইনাস সাইন স্কোয়ার এ বাই টু কস টু এ আরও আছে কস টু এ কে আমরা অন্যভাবে উপস্থাপন করতে পারি গুণিতক কোণের আলোচনায় আমরা সেটা দেখিয়েছিলাম টু কস স্কোয়ারে মাইনাস ওয়ান এই প্যাটার্নে লিখলে আমাদের এখানে হবে কি কস এ ইজিক্যাল টু টু কস স্কোয়ার এ বাই টু মাইনাস ওয়ান হয়ে গেল তারপরে অন্য অন্যগুলো আমরা দেখতে থাকি ওয়ান প্লাস কস টু এ ওখান থেকে আবার আসে আমরা এটা দেখিয়েছিলাম টু কস স্কোয়ার এ তাহলে আমরা এটাই যদি আবার উপগুণিতকে যাই 
তাহলে কি ওয়ান প্লাস কস এই যে টু এর জায়গায় এ তাহলে টু কস স্কোয়ার এখানে এর জায়গায় এ বাই টু হয়ে গেল কস টু এ আরও দেখেছিলাম আমরা যে ওয়ান মাইনাস টু সাইন স্কোয়ারে লেখা যায় তাহলে এখানে কি হবে শিক্ষার্থী তোমরা নিজেরাই বলতে পারবে এবার নিশ্চয়ই চিন্তা করে ফেলেছ কস এ ইজ ইকুয়াল টু হবে ওয়ান মাইনাস টু সাইন স্কোয়ার এ বাই টু তারপরে ওয়ান মাইনাস এই যে এই জায়গা থেকেই আবার আমরা ওয়ান মাইনাস কস টু এ ইজ ইকুয়াল টু টু সাইন স্কোয়ারে আগের ক্লাসে দেখেছিলাম এখানে আবার ওটা এভাবে হয়ে গেল যে টু এর জায়গায় এ হলে টু সাইন স্কোয়ার এ বাই টু হয়ে যাচ্ছে আমাদের এভাবে আমরা ট্যান টু এ দেখেছিলাম টু ট্যান এ ডিভাইডেড বাই ওয়ান মাইনাস টেন স্কোয়ারে তাহলে ট্যান এ কি হবে ট্যান এ ইজ ইকুয়াল টু টু ট্যান এ বাই টু ডিভাইডেড বাই ওয়ান মাইনাস টেন স্কোয়ার এ বাই টু এভাবে আমরা আরও যেগুলো ওখানে দেখেছিলাম সবগুলোই এখানে দেখানো যায় সাইন টু এ কে ট্যান এ নিয়ে গেছিলাম এভাবে তাহলে সাইন এ ইজ ইকুয়াল টু টু ট্যান এ বাই টু ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস টেন স্কোয়ার এ বাই টু আবার কসেও লেখা যায় এই যে গুণিতক কোণের এটা হচ্ছে উপগুণিতক কোণের যে কোনো মিতি কোনো পাত পাশাপাশি তোমরা বিষয়গুলো যদি দেখো তাহলে তোমাদের মনে থাকবে এবং কারণগুলো খুব ভালো করে জেনে নেবে যে এগুলো প্যাটার্নটা একই রকমের থেকে যাচ্ছে আবার আমরা যদি থ্রি এ কোণের কথা বলি থ্রি ও থ্রি এ কোণের এক তৃতীয়াংশ হচ্ছে এ এবং এ কোণের এক তৃতীয়াংশ হচ্ছে এ বাই থ্রি তো আগের মতো এই যে থ্রি এ কোণের যে ত্রিকোণমিতিক অনুপাতগুলো সেগুলোকে আমরা এ কোণের ত্রিকোণমিতিক অনুপাতগুলোতে নিয়ে এই যে উপগুণিতক কোণ এ বাই থ্রি হচ্ছে উপগুণিতক কোণ এটার মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারব তাহলে এই গুণিতক কোণে ত্রিকোণমিতি কোনো পাত উপগুণিতক কোণে এই লাইনেই আমরা ওটাও লিখতে পারি সাইন থ্রি এ তোমরা দেখেছিলে থ্রি সাইন এ মাইনাস ফোর সাইন কিউবে তাহলে এখন আমরা এই জায়গায় যদি এ লিখি তাহলে এর জায়গায় এই জায়গায় এইসব জায়গায় হবে এ বাই থ্রি সিম্পল ব্যাপার এই তো এমন আবার কস থ্রি থ্রি এ তোমরা দেখেছিলে ফোর কস কিউবে মাইনাস থ্রি কস এ তাহলে এখন যদি আমরা এই জায়গায় এ লিখি তাহলে কস এ ইজ ইকাল টু ফোর কস কিউব এ বাই থ্রি মাইনাস থ্রি কস এ বাই থ্রি এরকম করে আমরা সবগুলোই গুণিতকের যতগুলো আছে সেগুলোকেই এভাবে উপগুণিতক কোণে ত্রিকোণমিতিক অনুপাতে নিয়ে যেতে পারব প্রকাশ করতে পারব এখন আমরা যে গুণিতক এবং উপগুণিতক কোণে ত্রিকোণমিতিক অনুপাতের যে সূত্রগুলো দেখলাম গত ক্লাসে এবং আজকে এই সূত্রগুলো ব্যবহার করে কতগুলো নির্দিষ্ট কোণে ত্রিকোণমিতিক অনুপাত কিভাবে নির্ণয় করা যায় সেগুলো দেখে নেব আর কি তো আমাদের হচ্ছে আঠারো ডিগ্রি কোণে ত্রিকোণমিতিক অনুপাত কিভাবে নির্ণয় করা যায় সেটা দেখ তা আমরা ধরে নিচ্ছি এখানে প্রতীক দিয়ে প্রথমে লিখি ধরে নিচ্ছি যে আঠারো ডিগ্রিকে আমরা ঠেটা দিয়ে প্রকাশ করি ঠেটা ইজ ইকাল টু আঠারো ডিগ্রি তাহলে আমরা লিখতে পারব ফাইভ ঠেটা ইজ ইকাল টু কি হবে নাইনটি ডিগ্রি পাঁচ আঠারো নব্বই এটা মানে ফাইভ টাইমস এইটিন ডিগ্রি ইজ ইকাল টু নাইনটি ডিগ্রি তাহলে এখান থেকে আমরা লিখতে পারি এখানে এই জায়গা থেকেই টু ঠেটা যদি এই পাশে রেখে দিই ওই পাশে নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস থ্রি ঠেটা এটা লিখতে পারি আমরা এখন এখানে উভয় পক্ষের এই কোন সমান হলে কোন যদি সমান হয় দুটি এই কোন আর এই কোন সমান কোন সমান হলে তাদের যে কোনো ত্রিকোণমিতি কোনো পাঁচ সমান হবে অর্থাৎ টু ঠেটা যদি নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস থ্রি ঠেটা আমরা এই সমান লিখি এটা তাহলে এই টু ঠেটা কোণের সাইনও যা হবে নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস থ্রি ঠেটা কোণের সাইনও ঠিক তাই হবে মানে কোন সমান হলে তাদের যে কোনো ত্রিকোণমিতি কোনো পাঁচ সমান হয় কিন্তু উল্টোটা নাও হতে পারে এটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় 
অর্থাৎ আমাদের যদি একটা দেওয়া থাকে যে সাইন থেটা ইজ ইকাল টু সাইন আলফা তাহলে সব সময় থেটা ইজ ইকাল টু আলফা সেটা নাও হতে পারে শর্ত অনুসারে সেটা হবে যেমন তোমরা বীজগণিতের কতগুলো নিয়ম দেখেছিলে যে আমাদের যদি যদি এরকমের থাকে যে দুইটা এক্স ইজ ইকাল টু ওয়াই যদি হয় তাহলে আমরা এক্স স্কোয়ার ইজ ইকাল টু ওয়াই স্কোয়ার লিখতে পারবো কিন্তু আমাদের যদি এরকম দেওয়া থাকে যে এক্স স্কোয়ার ইজ ইকাল টু ওয়াই স্কোয়ার সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের এক্স ইজ ইকাল টু ওয়াই নাও হতে পারে এক্স ইজ ইকাল টু ওয়াই হতে পারে এক্স ইজ ইকাল টু মাইনাস ওয়াই হতে পারে এই সব বিষয়গুলো কিন্তু গণিতের খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তো সেই দিক দিয়ে তোমরা এটা চিন্তাও করবে চিন্তা করবে প্রশ্ন করবে যে আমাদের যদি সাইন থেটা ইজ ইকাল টু সাইন আলফা দেওয়া থাকে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা কোনো শর্ত ছাড়া থেটা ইজ ইকাল টু আলফা এটা লিখে দিতে পারবো না কারণ তোমরা এরই মধ্যে দেখেছ যে সাইন থার্টি ডিগ্রি যা হয় সাইন ওয়ান ফিফটি ডিগ্রিও কিন্তু তাই হয় তাহলে আমরা এটা লেখার সময় নিশ্চয়ই লিখতে পারবো যে সাইন থার্টি ডিগ্রি ইজ ইকাল টু সাইন ওয়ান ফিফটি ডিগ্রি তাই বলে কি এখন আমরা থার্টি ডিগ্রি ইজ ইকাল টু ওয়ান ফিফটি ডিগ্রি লিখতে পারবো নিজেরাই চিন্তা করে দেখো তাহলে উল্টোটা কিন্তু হয় না কিন্তু যদি আমাদের দুটা কোন দেওয়া থাকে যে এক্স ইজ ইকাল টু থার্টি ডিগ্রি তাহলে আমরা সাইন এক্স ইজ ইকাল টু সাইন থার্টি ডিগ্রি অবশ্যই লিখতে পারব বা এক্স ইজ ইকাল টু থেটা যদি দেওয়া থাকে সাইন এক্স ইজ ইকাল টু সাইন থেটা লিখতে পারব সেই হিসাবে কিন্তু আমরা এটা লিখলাম এটা এই বিষয়টা নিয়ে এত কথা বলার যথেষ্ট কারণ আছে সেইগুলো নিয়ে তোমরা চিন্তা ভাবনা করবে এবং প্রশ্ন তুলবে মনের মধ্যে দেখো এই যে আঠারো ডিগ্রি কোণে ত্রিকোণমিতি কোনো পাত আমরা নির্ণয় করতে যাচ্ছি সেটার জন্য বিভিন্ন আয়োজন আমাদের দেখতে পাচ্ছ এখন তোমরা তো বলতে পারো যে ক্যালকুলেটারে টিপলেই তো আঠারো ডিগ্রি কোণের সাইন আঠারো ডিগ্রি কত ট্যান আঠারো ডিগ্রি কত কস আঠারো ডিগ্রি কত এটা তো লিখে দিতে পারি আমরা হ্যাঁ তা তো পারি কিন্তু ক্যালকুলেটারটা বানাবে কে তুমি তো পড়াশোনা করছো ক্যালকুলেটারটা বানানোর জন্য ক্যালকুলেটারে দাসে পরিণত হওয়ার জন্য তো নয় ক্যালকুলেটার আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় কাজগুলোতে ব্যবহার করব কিন্তু সেই ওই যে কম্পিউটারে চক্ষু পরীক্ষার মতো যে উপযুক্ত ভালো ডাক্তার যদি তার পিছনে না থাকে তো চোখের সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে তো আমাদেরও বিষয়গুলো হচ্ছে যে জানতে হবে বুঝতে হবে ক্যালকুলেটার আমরা ইউজ করব বড় বড় হিসাব নিকাশে অবশ্যই ইউজ করব কিন্তু ক্যালকুলেটার দিয়ে সব কিছু করব না ক্যালকুলেটারের দাসে পরিণত হবে না জাপানিরা ক্যালকুলেটার তৈরি করে জাপানি ক্যালকুলেটার সারা ওয়ার্ল্ডে চলে কিন্তু জাপানে ক্যালকুলেটার ব্যবহার স্কুল লেভেলে নিন্দনীয় তারা স্কুল লেভেলে করেই না নিষিদ্ধ তা না কিন্তু নিন্দনীয় সামাজিকভাবেই নিন্দনীয় ব্যাপার তো যাই হোক আমাদের কিন্তু ব্যাপারগুলো বুঝতে হবে তা নাহলে ক্যালকুলেটারে প্রোগ্রাম করে ক্যালকুলেটারে এমন প্রোগ্রাম করে দেওয়া যায় যে দুই যোগ দুই পাঁচ লিখবে পাঁচ উঠবে তখন কম্পিউটারে তাই করে দেওয়া যায় তার নিজস্ব কোনো চেতনা নেই বুঝ নেই তো সেই দিক দিয়ে খেয়াল রেখে শিক্ষিত হতে হলে বা একটা বিষয় শিখতে হলে তার সমস্ত বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানতে হবে তা নাহলে শেখা যাবে না তো যাই হোক আমরা এটা লিখতে পারি এটা নিয়ে অবশ্যই তোমরা প্রশ্ন তুলবে এই যে পাশের লেখাটা দেখবে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ তা নাহলে অন্য অন্য হিসাবের চাইতে এটা দিয়ে আমি এতক্ষণ ধরে কথা বলতাম না এবার তাহলে কি লিখতে পারি আমরা এটা ভেঙে দিলাম এই যে এটার ফর্মুলাটা লিখলাম সাইন টু থেটা ইজ ইকাল টু টু সাইন থেটা ইন্টু কস থেটা আর তোমরা এই যে একদম আমাদের প্রথম দিকের ক্লাসে দেখেছ যারা দেখনি তারা এখন দেখে নিবে অবশ্যই দেখে নিবে এই সাইন নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস থ্রি থেটা ইজ ইকাল টু কস থ্রি থেটা এটা আমরা লিখতে পারি তারপরে আমরা কি করলাম এই যে কস থ্রি থেটার যে ফর্মুলা সেটা ভেঙে দিলাম 
তারপরে কি করলাম এখানে আবার একটা ব্যাপার দেখো এখানে উভয় পক্ষে এখানে কস্টেটা কমন আছে এখানেও একটা কস্টেটা আছে উভয় পক্ষকে আমরা কস্টেটা দিয়ে ভাগ করে দিলাম তো ভাগ করে দেওয়ার একটা বৈধতা থাকা চাই সেই বৈধতা হলো যে কস্টেটা এখানে কিন্তু ঠেটা হচ্ছে আমাদের এইটিন ডিগ্রি তো কস এইটিন ডিগ্রি এটা শূন্য নয় শূন্য না হলে আমরা সেটা দিয়ে ভাগ করতে পারি ভাগের একটা সীমাবদ্ধতা আছে যা তা দিয়ে আমরা ভাগ করতে পারি না তো নিশ্চিত হতে হবে যে যা দিয়ে ভাগ করছি সেটা শূন্য নয় তবেই ভাগটা বৈধ হবে তা না হলে ভাগ কিন্তু বৈধ নয় তো এটার জন্য আমাদের এই পাশের এই যে নোটগুলো এগুলো কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ এগুলো তোমরা দেখবে মনোযোগ সহকারে দেখবে আর কি গণিত কিন্তু এইগুলোর মধ্যেই মূলত তাহলে আমরা এখান থেকে লিখতে পারি টু সাইন থেটা আর এখানে আবার কস স্কোয়ার থেটা তোমরা জানো সেটা হচ্ছে যে ওয়ান মাইনাস সাইন স্কোয়ার থেটা তো এটা আবার আমরা লিখতে পারি যে ফোর সাইন স্কোয়ার থেটা এই পাশে নিয়ে আসলাম প্লাস টু সাইন থেটা আর এখানে এই যে ফোর মাইনাস থ্রি ওয়ান ওই পাশে এই পাশে নিয়ে আসলে মাইনাস ওয়ান হবে ইজিকাল টু জিরো এইটা লিখলাম আমরা তো এটা এইটা এইটা থেকে এখন আমরা হিসাব করি তো হিসাবের একটা পদ্ধতি সেটা হলো যে আমরা এই যে সাইন থেটাকে একটা হোল স্কোয়ারের মধ্যে নিয়ে যাব এই যে টু সাইন থেটা হোল স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু টু সাইন থেটা ইন্টু হাফ মানে এইটা আমাদের ঠিক রাখতে হবে তারপরে হাফ স্কোয়ার হাফ স্কোয়ার দিলাম মাইনাস ওয়ান এই এখন খেয়াল করো যে এ পর্যন্ত কিন্তু যা ছিল তাই লিখেছি এই যে শুধু ইয়েটা হয়েছে যে আমরা রূপটা বদলে দিয়েছি এইভাবে লিখলাম কিন্তু টু সাইন থেটা ছিল এখানেও কিন্তু আসলে টু সাইন থেটাই আছে বাড়তি আমাদের এটা দেওয়া হয়েছে যে সেই জন্য ও পাশেও আমরা এটা উভয় পক্ষে এই যে ওয়ান বাই টু হোল স্কোয়ার এটা যোগ করে দিলাম মনে করো উভয় পক্ষে যোগ করে দেওয়া যায় কোনো কিছু তাহলে এই পর্যন্ত আমাদের এ প্লাস বি হোল স্কোয়ারে যে যে ফর্মুলা আর এটা হচ্ছে ওই ওয়ানটা ওই পাশে চলে গেল এই পর্যন্ত তো আমাদের ফর্মুলাটা আর ওই ওয়ান ওই পাশে হাফ স্কোয়ার মানে ওয়ান বাই ফোর প্লাস ওয়ান সেখান থেকে আমরা এইটা যোগ করে পাচ্ছি ফাইভ বাই ফোর তার পরবর্তীতে এইটা আবার আমরা লিখতে পারি এইটা লিখতে পারি ওই যে আমাদের যদি একটা সমীকরণ থাকে ধরো এক্স স্কোয়ার ইজিকাল টু ধরো একটা কিছু আছে এক্স স্কোয়ার ইজিকাল টু ফোর সেক্ষেত্রে আমরা এক্স ইজিকাল টু কি লিখি এক্স ইজিকাল টু প্লাস ফোর হতে পারে মাইনাস ফোরও হতে পারে এখানে খেয়াল করো এখানে কিন্তু মাইনাস দেয়নি এর কারণ কি এর কারণে যে পাশে লিখে দিলাম এই যে টু সাইন এইটিন ডিগ্রি এটা সূক্ষ্ম কোণের সাইন এটা পজিটিভ হবে সে যত ছোটই হোক এটা পজিটিভ হবে প্লাস হাফ হাফ ও পজিটিভ এই দুটার যোগ ফল সবসময় পজিটিভ হবে অর্থাৎ গ্রেটার দেন জিরো যে কারণে আমরা ওই প্লাস মাইনাসটা দিলাম না আমি যে দিলাম না এটার একটা ব্যাখ্যা থাকতে হবে কোনো সময় এমনও হতে পারে আমাদের সমীকরণ যে মাইনাসটাই গ্রহণযোগ্য প্লাসটা নয় সেই জন্য ওই অভ্যাসটা ছাড়তে হবে যে প্লাস হলে কোনো ব্যাখ্যাই দেওয়া লাগবে না এই অভ্যাসটা থাকা যাবে না আসলে প্লাস এবং মাইনাস গুরুত্ব সমান কোনটা হবে সেটা ওই পরিস্থিতির উপর ওখানে কি শর্তগুলো আছে গাণিতিক শর্তগুলো কি তার উপরই নির্ভর করবে তো এখানে আমি মাইনাসটা কেন লিখলাম না সেটার একটা ব্যাখ্যা তোমাদের জানতে হবে এগুলো কিন্তু গণিতের খুব অপরিহার্য বিষয় আর এগুলো ছাড়া গণিত শেখা যাবে না উত্তর মিলানো যাবে উত্তর মিলানোটা আমরা মিলাব কিন্তু না শিখে উত্তর মিলানো চাচ্ছি না তাহলে এই হলো এখান থেকে আবার লিখতে পারি আমরা এই যে এই হিসাবটা রুট ফাইভ বাই টু মাইনাস হাফ ওই পাশে এই হাফটা চলে গেলে হাফটা কমন নিলে আমাদের রুট ফাইভ মাইনাস ওয়ান হবে পরবর্তীতে 
दुई दिए भाग कर लेटा पासी सैन थेटा जिकल टू वन बोर रुट फाइव माइनस वन एखान सैन ये थेटार जगह एट्टीन डिग्री हमें बसिए दिल वन बोर रुट फाइव माइनस वन ये पे गल मैं सैन एट्टीन डिग्री मान पे गल आर कस स्कोर एट्टीन डिग्री वो जो कस स्कोर थेटा इजिकल टू वन माइनस सैन स्कोर थेटा जैगा कस एट्टीन डिग्री बैर करते कस स्कोर एट्टीन डिग्री इजिकल टू वान माइनस सैन स्कोर एट्टीन डिग्री सैन एट्टीन डिग्री मान ये वर्ग कर पेलम ये मान्ट बसिए दिल सैन एट्टीन डिग्री जैगे बसिए दिल और सैन स्कोर एट्टीन डिग्री मान सैन एट्टीन डिग्री स्कोयर एट तुम्हारे आगे क्लसगुलोते तो ये विषय ए पर्यत तर परवर्ती कस स्कोर एट्टीन डिग्री इजिकल टू ये यहाँ वन बिक्सटीन एखे सिक्सटीन और ये फाइव प्लस वन सिक्स माइनस सिक्स और ये माइनस माइनस प्लस यटार आगे प्लस चिन्ह तेल एखान कि पासी कस एट्टीन डिग्री इजिकल टू वन बोर एट स्कोर रूट कर ले सिक्सटीन माइनस सिक्स मान टेन टेन और ये टू रुट फाइव तेल वन बोर रुट ओवर टेन प्लस टू रुट फाइव एट कस एटीन डिग्री पे थकल और सैन एट्टीन डिग्री पेलम ये ये छत्तीस डिग्री मैं थार्टी सिक्स डिग्री को त्रिकोणमिति को पात निर्णय करते पर कि कस थार्टी सिक्स डिग्री वही को कस वन माइनस टू इंटू ओ कोण अर्धेक सैनर वर्ग ये देखे कस टू ए इजिकल टू वान माइनस टू सैन स्कोर ए कस ए इजिकल टू वान माइनस टू सैन स्कोर ए बू एटा तो देखे हमें तो से जगह जेहेतु सैन एटीन डिग्री मान हमें जानी वो बसिए दी कस थार्टी सिक्स डिग्री इजिकल टू वान माइनस टू ये एटुक हमें सैन एट्टीन डिग्री मान बसिए दिल कस थार्टी सिक्स डिग्री वन माइनस एखे एट स्कोर कर ले वन बिक्सटीन एखे टू आन बट थे और ये स्कोयर कर ले रुट फाइव स्कोर मैं फाइव माइनस टू रुट फाइव प्लस वन ये तर परवर्ती कस सिक्सटीन डिग्री वन बट आर कमने रखले जगह एट चले आस फाइव प्लस वन फाइव प्लस वन मैं सिक्स माइनस सिक्स माइनस माइनस प्लस टू रुट फाइव ये तरपे हमें ये लिखते परि कस थार्टी सिक्स डिग्री एखान एन ये जगह थे टू है टू प्लस टू रुट फाइव टू कमन नीले बारे इसे वन बटर सी केटे वन बोर है रुट फाइव प्लस वन एखे रुट फाइव थको वन थे यहाँ देखते पेलम यटार साथे एक विषय लक्ष्य करो आप सैन ये ये बेपारटार साथे सैन एट्टीन डिग्री क्यों एक देखो अनुबंधी रूप ये सैन एट्टीन डिग्री और कस थार्टी सिक्स डिग्री ये क्योंकि मन रखते हैं जो रुट फाइव प्लस वन कस थार्टी सिक्स डिग्री सैन एट्टीन डिग्री हे वन बोर रुट फाइव माइनस वन एखे प्लस और माइनस व्यवधान आभवे हमें कस एट्टीन डिग्री जेटा पेल ओदी के वन बोर टेन प्लस टू रुट फाइव ये एखने जेहेतु कस थार्टी सिक्स डिग्री हमें एट बेर कर लटार थे जी अब सैन थार्टी सिक्स डिग्री बार बार करी तेल वही एक ही भाव जो हिसाब पा से क्यों एर साथ मिल पा जाए यह मिलगुलो जेने रखते है जेने रखले तुम्हारे अनेक समय जो अबजेक्टिव थे अंक करते गोलो मजे माझे कतगुलो अंक देगुल सब मानगुलो बसाते हैं क्योंकुलेटर हिसाब कर दी ओ प्रमाण प्रमाण देवे से क्षेत्र में ठीक ये ये बसाते हैं सैन थार्टी सिक्स डिग्री हे वन बोर ये यार अनुबंधी ये आसबी एगुल पे
তো ফিফটিন ডিগ্রি কোণের ত্রিকোণমিতি কোন পাত এটা আমরা বের করে ফেলতে পারি খুব সহজে এই টু কস স্কোয়ার ফিফটিন ডিগ্রি ওয়ান প্লাস কস এটার দ্বিগুণ থার্টি ডিগ্রি তো এখন কস থার্টি ডিগ্রির মান সবাই জানো এটা বসিয়ে দেওয়া হলো হিসাব করে আমরা এটা পেলাম কস স্কোয়ার ফিফটিন ডিগ্রি ইজ ইকাল টু এটা এখানে এখন স্কোয়ার রুট করে দিলে হাফ এখানে হাফ হবে আর রুট ওভার টু প্লাস রুট থ্রি একইভাবে আমরা যদি সাইন ফিফটিন ডিগ্রি মানে রুট ওভার ওয়ান মাইনাস কস স্কোয়ার ফিফটিন ডিগ্রি ওই হিসাব থেকে আমরা এটা পেতে পারি অনুবন্ধী দেখো এখানে সব হাফ হাফ আছে এখানে টু প্লাস রুট থ্রি এখানে টু মাইনাস রুট থ্রি এই পর্যন্ত তো আমরা এইটিন ডিগ্রি পেলাম তারপরে ওই দিকে ফিফটিন ডিগ্রি পাচ্ছি থার্টি সিক্স ডিগ্রি পেলাম এভাবে হিসাব করে আমরা থ্রি ডিগ্রি পেতে পারি থ্রি ডিগ্রি ফিফটিন ডিগ্রি আর এইটিন ডিগ্রি পাওয়া গেলে থ্রি ডিগ্রি ইজ ইকাল টু এইটিন ডিগ্রি মাইনাস ফিফটিন ডিগ্রি তাহলে সাইন থ্রি ডিগ্রি আমরা ওই পাশে সাইন এইটিন ডিগ্রি মাইনাস ফিফটিন ডিগ্রি সাইন এ মাইনাস বির ফর্মুলায় ভেঙে আমরা ওই এইটিন ডিগ্রির মানও জানা আছে আবার ফিফটিন ডিগ্রির অনুপাতগুলো মান জানা আছে ওইগুলো বসিয়ে থ্রি ডিগ্রিটাও বের করতে পারব একইভাবে আমরা সিক্স ডিগ্রি তিনের গুণিতক সব কিছু বের করা যাবে আবার এদিকে এইটিন ডিগ্রি জানা গেলে সাইন এইটিন ডিগ্রি হল নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস এইটিন ডিগ্রি হচ্ছে সেভেন্টি টু ডিগ্রি তাহলে ওখানে কস সেভেন্টি টু ডিগ্রি হয়ে হয়ে যাবে আবার কস এইটিন ডিগ্রি ওখানে সাইন সেভেন্টি টু ডিগ্রি হয়ে যাবে আবার ফিফটি ফোর ডিগ্রির সাথে থার্টি সিক্স ডিগ্রি এগুলো সব পেয়ে যাবে আর কি তো আমাদের ওই যে তিন ডিগ্রি ছয় ডিগ্রি নয় ডিগ্রি বারো ডিগ্রি এগুলো কোনো ত্রিকোণমিতি কোনো পাত নির্ণয় করা যাবে এভাবে করে যদি কোনো সময় তোমাদের সামনে এই ধরনের প্রবলেম আসে কোনো জায়গায় এই প্রবলেম সলভ করতে দেয় তখন তোমরা এই এগুলো এখন নিশ্চয়ই পারবে আর কি তো সবাই এগুলো দেখবে ভালো করে বুঝে নেবে সবাইকে ধন্যবাদ আর তোমাদেরকে বরাবর যে কথাটা বলি যে তোমরা এই আমাদের নতুন চ্যানেল এই চ্যানেলটাকে তোমরা শেয়ার করার মাধ্যমে এবং সাবস্ক্রাইব করার মাধ্যমে এটাকে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিবে যত শিক্ষার্থী আছে তাদের মধ্যে এটা ছড়িয়ে দিবে এটা আশা করি তো সবাইকে শুভেচ্ছা এবং সবাইকে ধন্যবাদ